，库尔斯克反攻不顺，州长紧急疏散平民，俄军空中力量频繁出动。最近，库尔斯克战场的动态牵动着无数军事爱好者的心。俄罗斯库尔斯克代理州长阿列克谢斯米尔诺夫的一则声明，间接透露了俄军在库尔斯克反攻中遇到的困境。他宣布，为确保安全，已决定强制撤离靠近边境的平民。这一举动无疑是在暗示俄军在此地的攻势并不如预期那般顺利。回顾战事，俄军在发起库尔斯克反攻的同时，乌军也在此地展开了猛烈的反击。乌军新夺取的领土甚至超过了俄军的收复面积，更对俄军的后路及塞姆河南岸的防线构成了严重威胁。难怪斯米尔诺夫会紧急呼吁克里姆林宫增援，强调当前部队的战斗力不足以应对乌军的攻势，而乌军的空中力量同样不容小觑。米格29和苏27战斗机频繁在库尔斯克上空活动，对俄军阵地实施精准打击。有视频显示，乌军使用 JDAMER 滑翔制导炸弹，成功攻击了俄军步兵集结地，造成了重大伤亡。这些都表明，乌军在战术运用和装备性能上正逐步占据上风。值得注意的是，尽管俄军也出动了苏34前线轰炸机进行反击，但并未能有效压制乌军的空中优势。俄罗斯国防部虽然声称在两天内击落了四架乌军战斗机，但具体战果和地点却未给出明确证据，这也让外界对俄军的战场形势产生了更多疑问。此外，库尔斯克战场还暴露了一个令人担忧的问题：俄军地面部队的战斗力似乎存在明显短板。有报道称，进攻的俄军竟乘坐无防护的卡车和面包车发起攻击，结果在面对乌军火力时损失惨重，这不禁让人质疑。俄军是否真的已经做好了充分准备来应对这场残酷的战争？乌军反攻沃夫昌斯克这一招，直接让俄军不得不从其他战线抽调兵力回援，导致波克罗夫斯克等地的攻势减弱，甚至转为防守。而沃夫昌斯克的反击更是让人眼前一亮。俄军一个营被围了大半个夏天，现在俄军炮击建筑材料厂，这背后是俄军成功突围，还是认定里面已无生还者？咱们不妨猜猜看，后者似乎更合逻辑。另外，卢甘斯克那边也有新动静。Deep State 爆出乌军包围了克雷米纳的俄军。近期，合作伙伴们向乌克兰提供了一系列军事援助。在这些军事援助中，值得一提的是，德国政府向乌克兰援助的12门 PZH 2 0 0 0自行榴弹炮。这12门自行榴弹炮由德国和荷兰两国政府联合向乌克兰提供。不过，图片报报道了更多信息。按照图片报的报道，援助给乌克兰的这12门 PZH 2 0 0 0自行榴弹炮，并不是莱茵金属新生产的，而是卡塔尔军队的装备。德国政府批准向卡塔尔出售 Rich 155轮式自行榴弹炮，而作为协议的一部分，卡塔尔需要将现役24门 PZH 2 0 0 0自行榴弹炮中的12门回售给德国，价值 1.5 亿欧元。这些来自卡塔尔的12门 PZH 2 0 0 0自行榴弹炮。会在维修升级后交给乌克兰，今年和明年分别交付六门。德国防长皮斯托里斯也通过《明星周刊》承认了这笔交易，并透露其中六门 PZH 2 0 0 0自行榴弹炮会在未来两个月内交付乌克兰。图片报指出，这并不是德国在中东进行了第一次类似交易了。此前，德国政府从卡塔尔，美国政府从约旦，分别为乌克兰购买了猎豹自行高炮。德国政府还从埃及为乌克兰回购了两套 Iris T S L M 防空系统。这些德国武器在乌克兰表现很好，很受乌克兰军队欢迎。当地时间9月16日，俄罗斯总统普京签署了新的总统令，宣布将俄罗斯武装力量的编制人数增加到2 3 8十八万九千一百人，其中150万人是军事人员。为此，普京总统要求俄罗斯政府向俄罗斯国防部提供更多军事预算。俄军上一次扩军是2023年12月。当时俄军编制人数增加到了2 2 0十万九千一百人，其中132万人是军事人员。鉴于目前俄罗斯国防部招募兵员的困难，尤其是监狱、偏远贫困地区和社会边缘的资源已经几乎耗尽，即便是大幅增加奖金和工资，也招不到足够兵员。在2022年的部分动员后，克里姆林宫一直宣称不会进行新的动员。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫等人也不断重申这一信息。但乌克兰军队入侵库尔斯克似乎改变了一切，尤其是开启了俄军不擅长的运动战。俄军需要更多兵力维持那种有效，但人员和装备消耗巨大的血腥战术。在俄罗斯国防部无法依靠高薪招募到足够兵员后，再次进行动员似乎成为一个必要的选择。正在监狱里踩缝纫机的斯特列科夫看来又说对了。
。问题在于，在继续扩军的同时，俄罗斯联邦政府的财政是否还能受得了？德国国际安全问题研究所研究员贾尼斯·克鲁格。根据电子预算系统的数据得出结论，在今年上半年，俄罗斯政府已经在军事开支上达到了创纪录的 5.3 万亿卢布，比去年同期增加了 36% 也就是 1.4 万亿卢布。俄罗斯政府今年上半年在军事开支上每周花费 2,030 亿卢布，每天花费290亿卢布，每小时花费12亿卢布。按照俄罗斯政府公布的2024年财政预算，军事开支达 10.8 万亿卢布，占政府财政预算的近 30% 创下了自苏联时代以来的最高纪录。但考虑到预算分配的季节性和历史数据，俄罗斯政府在2024年的军事开支很可能还要比公开数据增加近三分之一。也就是说，俄罗斯政府在2024年的最终军事开支可能会达到 13.3 万亿卢布，占俄罗斯 GDP 的 7% 到 8% 已经与很多非。非洲国家类似。值得注意的是，贾尼斯·克鲁格还表示，在俄罗斯的巨额军事开支中，有相当一部分是从伊朗等国购买武器弹药，尤其是无人机、导弹和炮弹，而且这项开支正在急剧上升。估计在今年第一季度花费了近一千二百亿卢布，在第二季度花费了超过一千五百亿卢布。《华尔街日报》报道称，俄罗斯政府通过出售乌克兰备战领土上掠夺的粮食，获得了近十亿美元收入。那么，到底是哪些国家在购买这些被偷来的粮食呢？《华尔街日报》称，伊朗和也门是大客户。伊朗以每吨140美元的价格购买克里米亚大麦，比市场价格低 34% 埃及、以色列和黎巴嫩等国则已经停止购买这些被偷来的粮食。莫斯科和德黑兰之间正在进行对双方有利的易货贸易，而西方更担忧的则是莫斯科很可能不仅仅用粮食和外汇购买伊朗的导弹和自杀式无人机。而是与德黑兰分享了核技术，帮助德黑兰更快获得核武器。